Hi everyone, very good evening to one and all. Welcome back to the Vishita Rajkumar online classes. Today I am going to discuss about the general foundation course for the all the intervocational second year students. Okay. Here also, man, we JFC general foundation course second year students. Well, okay. Here also, man, we see that they will be deleted content, seventy percent content. They will be thirty percent. Sorry, hundred percent content. Lo, man, we want to discuss just with them. They will be there. मन ओके चाल मंदिर रिक्वेस्ट जेएफ्स डील चेयर मैडम सो ई हाव लिट बिट वर्क दट इज द रीजन ई कुड अपलोड द वीडियो रिटेड टू द जेएफ्स ओके जेएफ्स अनेर इंटर वोकेशन संबंध को चलो अंदर की अप्लीकबल एमबीएच डब्ल्यू एम एल अलाक चाल रकल को लगे फिशरी डईरी सैंस लगे आनमल वेटनरी सैंस का फिशरी सरिकलर ओके एलक्ट्रिशन इंजनी रीटेल मेनेज ओके फार्मोथेपी फिजिथेपी चाल रकल कोर्स एवरते इंटर की संबंधी वोकेशनल कोर्स एवरते चलो अंदर की गुड़ सैकंड इयर स्टूडेंट्स की काम सबजेक्ट का अंदर यूजफुल उद्देश्य कोसम वीडियो ने मेकसम अड्डा ओके मन दाने कंटे मुझे मन ओके सिलबस चूदा ओके सो दिस्ज द सिलबस आफ दि लाइक जनरल फौशन को फर् सैकंड इयर स्टूडेंट्स मैं इक चूस मन के यूनिट उ ओके ओके फस्ट सैकंड थर्ड फोर्थ ओके इंतजो मन यूनिट्स उन्ई जन यूनिट वन सारी एनवरा एडुकेशन पर्सनलिटी डेवलपमेंट अं सफ एंप्लायट एंप्लायबिटी स्की नेम आफ दि यूनिट ओके इंदो मन को टापिक वैज मन अंत इवीं यूनिट नेम आफ दि यूनिट अंत मन ऐक्चुअल फोर यूनिट उ फोर यूनिट नेम एनवरा एडुकेशन पर्सनलिटी डेवलपमेंट सेलफ एंप्लायट एंप्लायबिटी स्की अने अदे विधा सो दिस्ज रिटेड टू दिलीटेड कंटेंट ओके फस्ट यूनिट फर् एग्जाम एनवरा सानेटे एनवरा सानेटे ये टापिक डिटेटे ओके टिपिकल एनवरा प्रॉब्लम आक्युपेषन हजार्स ओके लीडरशिप क्वालिटी अंड मेने ओके मेनेजिंग स्मा एंटरप्रेज़ एवल्युटिंग स्मा एंटरप्रेज पर्सनल एफेक्टिव रिज्यूम आपर्चुनिटी अंड ओके हू आर् गोइंग टू रईट दि बीच को हू आर् गोइंग टू रईट दि जीएफसी सैकंड इयर स्टूडेंट सो दिस् द सिलबस ऐस वेल डिटेड कंटेंट फर् दिस्ज द डिटेड कंटेंट फर् दि जीएफसी सैकंड इयर स्टूडेंट्स ओके सो लैट वी सी द वन बै वन सो दिस् अकॉर्ंग टू तेलू टेक्स्ट बुक् एंड आल ओके हू आर् गोइंग टू रईट दि इन तेलू वर्षन सो दिस् इट मे बी यूजफुल फर् दोस् पीपल ओके आलरे हेव टोल नो फस्ट यूनिट इज पर्यावरण विद्य सैकंड वन इज व्यक्तित्व विकास थर्ड यूनिट इज स्वयं उपाधि फोर्थ वन इज उद्योग सामर्थ्यता अदे विधि नैपुण्यम का इंतजो मैं चूस नगेन पर्यावरण विद्य अं एनवरा एडुकेशन इज डिवेडेड इन टू लैक इट्स कंसस्ट आफ दि सैवन यूनिट ओके इन सैवन यूनिट लैक इंपैक्ट आफ् इंट्रडक्ष इंपैक्ट आफ् इंडस्ट्रियलेशन एनवरा एनवरा पोल्यूशन ओके इवन मन ओके इंदो फस्ट यूनिट दर् दि सैवन यूनिट विल बी देर बट इन दी ओके फिफ्त क्वेश्चन सिक्स फिफ्त टापिक अंड सि यूनिट आर् डिटेड ओके दिस् वन इज द डिटेड कंटेट सो दिस् द डिटेड कंटेट लाइक ए फिफ्त वन इज डिटेड कंटेट अंड सि वन आलो डिटेड कंटेट इट्स क्लियर ओके संक्लिष्ट वातावरण समस्या अदे विधि में भद्रता परम प्रमादा डिटेड टापिक्स इवन अदे विधा इफ यू सी दैकेंड यूनिट द सैकंड यूनिट इट्स नोन ऐस ए पर्सनलिटी डेवलपमेंट इन दर्सनलिटी डेवलपमेंट इट्स अगेन कंसस्ट आफ दि हाउम यूनिट सिक्स यूनिट विल बी देर इन दि सिक्स यूनिट लैक ए ओनली वन टापिक इज डिटेड द टापिक इज नोन ऐस दि लीडरशिप क्वालिटी नायक दक्षिण टापिक डिटेट जरिए ओके नैक्स्ट कमिंग टू दि थर्ड यूनिट दर्ड यूनिट नेम इज सेल्फ एंप्लायट आर् स्वयं उपाधि इन दीस इज कंसिस्ट आफ दि सिक्स यूनिट ओके इन दीस् इन अफ्ट आफ सिक्स यूनिट दू टू यूनिट आर् डिटेड सो इट इस नेमली चरह व्यापार ने स्थापित अदे विधा चमस्थल व्यापार मदे दिस् टापिक सर डिटेड ओके सो नैक्स्ट का फोर्थ यूनिट द फोर्थ यूनिट नेम इज लगे उद्योग सामर्थ्यता नैपुण्य एंप्लायबिटी स्की इन दीस् फस्ट सैकंड and nine units are there in this out of nine units there are three topics are uh, deleted like the first one is a personality effectiveness sorry personal effectiveness and seventh one is a resume third and, and ninth one is the career options and job opportunities these are three topics are deleted from the fourth unit is clear so this is a entire syllabus and uh, like a overall syllabus 70% content and 30% deleted content also i have if, if you want to I have provided in printed wise also. If you want, you can go to this wise. It's clear. Okay. For the English medium students, it may be useful for you people. Please go through this one. First student, second and third and fourth. Out of in first student, two topics are deleted. 
out of uh, unit 2 one topic is deleted in unit 3 two topics are deleted and unit 4 the three topics are deleted it's clear na? okay so let me see the so again if you'll see the Paryavarna Vidya and environmental education and Kunam Kabati what I have told this first unit is consisting of the seven units of uh, in these two topics are deleted the two topics name uh, was Samkista Vatavan Samastil typical environment problems and occupation health these two topics are deleted it's clear na? so in this first unit the first unit is the introduction so here the introduction here the first two, the unit first unit name was the environmental pollution okay environmental sorry education Paryavarna Vidya Anakunam Kabati so what is uh, what is Paryavarna Vidya, what is environmental education? First we have to, we have to know. It's a, okay. So environmental edu education is nothing but the changing of behavior of the people. So here in what way we have to educate the people? Okay, we have to educate the people regarding, uh, regarding how we can uh, like a, how we can maintain the environmental sanitation. If you are maintaining the environmental sanitation, we can prevent the so many diseases among the population in our society. It's clear, na? Okay, kapati pariyavarna vidya anaga into that mukhyanga vidya. Kapati vidya ane the manak pravartamla marku please koche. Kapati vidya kuri chhe manu avga hane kalipin chali. Okay, education is nothing but the vidya. Kapati dhene kuri chhe manu educate chhe yaram. Okay, kapati pariyavarna vidya kuri chhe. Kapati pariyavarna ne pariyavarna parshubrata pariyavarna shubrata. Okay, manu pariyavarna parshubrata maintain chhe ka podam valla. Amm samasthe lossai. Asal pariyavarna. Okay, pa pariyavarna. Okay, pariyavarna mu amm unnai. Okay, Pariyavarna mo kalshan mo na pradhanam na karna lente a kalshan ka akuna unda lente. Ame me chayari iros mano mo yeko topic lo mano discuss chayas kuna. Okay na kapati mano me amar kuna first unit is the Pariyavarna vidya na kena. Kapati parisara ala kalshan lo ne rakkalo ne telpon. The first question. So first we will discuss about the long question. So in this long question same mande six mass questions untai. So very short answers mande two mass questions untai. First we will discuss about the six mass questions. It's clear. Okay, par um parisara ala kalshan lo ne rakkalo na kena. Kapati so parisara ala ne chay mano environmental may be water, shelter, okay, food, okay, clothing, okay, so different different aspects it includes. Okay, na kabadi pariyavar na managan chala rakala to samandham kaliyu unte. Kabadi tragya ni raina, okay, waste kuni dustu laina, mana nivisinche illu laina, okay, nivisinche vidana padathu laina, adhe vidanga mana mo, okay, adhe di mana tis kuni aharam laina. Iban ni kuda mana vata vannam lo unna kamshal. Kabadi i vata vannam lo eeri kuda mana kalshita maina kuda, adhe ti daan vallam mana ko, endi kana vata vannam lo chala amshal unai. Okay, na vata vannam lo chala amshal eman kuna mana mo inta varke discuss chees kuna. Makatai eman varke mana vata vannam lo. कबड़े वाता वन नमला मने में फर्स्ट वाटर ओके ना नीरू ओके अधेविदंग आहारम गाली ओके अधेविदंग आ ओके नीरू आहारम गाली दुस्तुलु ओके दुस्तुलु तरवाता इल्लु ओके इल्लु तरवाता आचार व्यवहार ले ये वन ने कुड़ अंडे मने मो जी मिंचे विदंग लाइफस्टाइल्स का वो चाहते विदंग मने मुपयोग Sanitary latrines. Okay, now even you would have Manako, Vata, one of the Unda Mukemana Amshar. Kabati, Evati, Vata, one of the Mukeman Amshar, Evati Unayo, Evi Mana Vulatoti, Manchi Samana by Samana, and some of the Manaka Kalibu, Nira Nedi, Jimin Chuna Mokala Kawasa, Jimin Chuna Marshal Kawasa, Aharam Kuda, Ade Ausra, Kali Kuda, Ade with them. Okay, now Kabati, Dusilaku Manaka, Chetlaku Dusil Ausra, and Manshalaku Dusil Ausra, okay, Gentura put Ausra. Okay, na adavi denga. In kente mana ko dum moduli, even ne kor chala ra kala amshala ne vata vanamla unnai kabati. Kabati i vata vanamla unna i amshala ne maana mana ki sammandam kali ki unnai. Kabati avi tis kune vidhanam kauju. Okay, e day to manam evi denga isu chees kunto na. Vada ani vala i vata vanamla ne manam parshubranga pachega unchko vach. Kabati i vata vanamla evi ta amshala unnai. Avi kalushya mavaram dwara kalushya mavaram dwara. Avi pilch kune gali kauju tis kune nir kauju tis kune aharam kauju ves kune dusil kauju. Okay, manam o i jeevin che vidhanam padathil kauju. कुछ ये रहेना गुड़ा कलश्ता मायना पुर दाने तीस करने मन दान तो संबंध में ना मारे कुछ आला रखा ले समस्या रच्चा आवका शोले को गाउंट है कबड़ ये आहार मायना गाली आयना नीर आयना दुष्टल आयना इल्ल आयना ओके यार सैंडल लिटिल्स आयना ये रहेना करे अन्य परिसर आरे तो संबंध में ना ये अम्मशाल आयना गुड़ा 
కలుషితం ఎందుకు అవుతున్నాయి కలుషితం కావడానికి ప్రధానమైన కారణాలు ఏంటిది అవి రాకుండా ఉండాలంటే ఏమి చేయాలి ఇవన్నీ ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ఓకేనా కాబట్టి పరిసరాల కాలుష్యంలోని రకాలను తెలుసుకుందాం కాబట్టి పరిసర కాలుష్యంలో నాలుగు రకాల కాలుష్యాలు అయితే ఉన్నాయి ఒకటి వాయు కాలుష్యం భూ కాలుష్యం జన కాలుష్యం ధ్వని కాలుష్యం ఓకేనా కాబట్టి వాయు కాలుష్యం ఏమనుకున్నాం కాబట్టి ఒకప్పుడు ఉన్నప్పుడు ఇలా లేదు ఎందుకంటే గ్రామీణ ప్రాంతాలు అనేవి పట్టణీకరణ చే అంటే అర్బనైజేషన్ ఓకేనా గ్రామీణ ప్రాంతాలు కాస్త పట్టణ ప్రాంతాలు ఏ విధంగా పట్టణాలకు భవనాలు భ భవంతులు బిల్డింగ్లు ఇవన్నీ అంటే ఆ ఉన్న చెట్లను నరికి వేయడం ద్వారా ఇవంటి అర్బనైజేషన్ అంటే పట్టణీకరణ అంటే పట్టణాలను నెలకొల్పడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి పట్టణం అంటే డైరెక్ట్గా బిల్డింగ్ అనేది కాదు కదా అక్కడ ఉన్న సారవంతమైన అంటే అక్కడ ఉన్న నేలను ఒకే అంటే ఆక్రమించుకోవడం భూ కబ్జాలు కూడా భూ ఆక్రమణ కూడా ఒకే దానితో పాటు చెట్లను నరికి వేయడం ఆ ఆ స్థానంలో ఒకే గుడిసెలు హట్లు అంటే మనము కచ్చా హౌస్ తీసివేసి పక్క హౌసెస్ అంటే బిల్డింగ్లు అలాంటి కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవడం అంటే పట్టణాలు కాస్త రాను రాని ఏమవుతుంది ఓకే పట్టణాల ఈ పట్టణాలు కాస్త నగరాలుగా నగరాలు కాస్త మహానగరాలుగా ఒక ఈ విధంగా మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి ఈ వాయు కాలుష్యం దీంతో పాటుగా మనం పట్టణీకరణ అనుకున్నాం అదేవిధంగా ఫ్యాక్టరీ పారిశ్రమలు ఓకేనా పరిశ్రమలు అంటే ఏంటిది అది స్టీల్ కంపెనీ కావచ్చు పేపర్ కంపెనీ కావచ్చు ఇంకేదైనా కంపెనీలు కావచ్చు కానీ చాలా రకాల మనము ఫ్యాక్టరీస్ చూస్తూనే ఉన్నాం కాబట్టి ఈ ఫ్యాక్టరీస్ నుంచి ఒక పదార్థం అనేది ఒక ప్రోడక్ట్ అనేది ఉత్పత్తి సమయంలో స్టార్టింగ్లో కొన్ని మూల పదార్థాలు కొన్ని మూలధనాలు కొన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ కొన్ని కాంపోజిషన్స్ అనేది అవసరమై ఉంటుంది అంటే ఒక పదార్థం మనం తయారు చేయాలనుకున్నప్పుడు దానికి చాలా రకాల మనం కలపాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి అవన్నీ కలపాల్సిన సమయంలో ఎలాంటి ప్రభావం ఏమి ఉండదు కానీ అది ఒక ప్రోడక్ట్ ఒకటి ఉత్పత్తి అయ్యే సమయానికి అది ఉత్పత్తి అయ్యే సమయానికి దాని ద్వారా విడుదల చాలా రకాల విష పదార్థాలు విష వాయువులు అనే గాలిలో కలిసిపోతున్నాయి ఓకేనా ఈ ఈ గాలిలో కలిసిపోయినప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ పరిశ్రమలు ఎవరైతే పనిచేస్తున్నారో వాళ్ళకి తెలియకుండా నా గాలిని కలుషితమైన గాలి ఒక ఎమిట్ అంటే ఎగ్జిట్ అవ్వడం బయటికి ఒక పైప్ గొట్టడం ద్వారా బయటకు రావడం ద్వారా అక్కడ ఉన్న నివసించే ప్రజలు కావచ్చు అందులో పనిచేసే వర్కర్స్ కావచ్చు ఎవరికైనా గాలిని పీల్చుకోవడం ద్వారా వాళ్ళకు శ్వాస సంబంధమైన సమస్యలతో పాటు గా లేక నిమోనియా కానీ టీబీ కానీ ఇతర బ్రాంకెటిస్ కానీ చాలా రకాల సమస్యలు ఆస్బెస్టాస్ ఓకే బ్రుసలోసిస్ ఓకే ఇవన్నీ కూడా చాలా రకాల సమస్యలు అనేవి చాలా రకాల వ్యాధులు కూడా వచ్చే అవకాశాలు అంటే ఇవన్నీ కూడా పరిశ్రమల నుంచి వ్యధజల్లే లేవే వెలువడి ఎమిట్ అయ్యే ఈ యొక్క కాలుష్యము ద్వారా గాలి కాలుష్యము ద్వారా ఓకే అర్థమవుతుంది అదే జల కాలుష్యం జల కాలుష్యం అంటే అదేవిధంగా గాలి ఓకే గాలి బయటకు రావడమే కాకుండా కొన్ని కెమికల్స్ అనేవి విడుదల అవ్వడం అవి సముద్రాల్లోకి నదుల్లోకి విడుదల అవ్వడం ద్వారా ఏమవుతుంది అవి నదుల్లో కలిసిపోతాయి ఓకేనా ఈ నదులు కలిసిపోవడం ద్వారా ఆ నదుల్లో ఉన్న వాటరు ఎవరైతే ఉపయోగిస్తున్నారో ఒకే పశువులను కడగడానికి కావచ్చు అదే మనకు దుస్తులు పిండుకోవడానికి మనము బాత్ ఓకే వాష్రూమ్స్ కావచ్చు అదేవిధంగా మన అవసరాలకు కానీ ఓకే ఇలాంటి అవసరాలకు మనం త్రాగడం ద్వారా దాని ద్వారా ఆ కెమికల్స్ ఏవైతే ఫ్యాక్టరీ నుంచి విడుదలై సముద్రం నదుల్లో కలుస్తున్నాయో ఆ విధంగా జలం అనేది కాలుష్యం అవుతుంది కాబట్టి జల కాలుష్యం ద్వారా ఆ నీటితో మనం ఎవరైతే యూస్ చేస్తున్నామో వారికి చాలా రకాల విపత్తులు వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఓకేనా భూ కాలుష్యం భూ కాలుష్యం అంటే ఏమనుకున్నాం భూ కాలుష్యం అనేది కూడా చాలా రకాల కావచ్చు అదేవిధంగా ముఖ్యంగా సిల్లీగా ఏంటిదంటే ఓపెన్ ఫీల్డ్ ఎడ్యుకేషన్ బహిర్గత మల విసర్జన చేయడం ద్వారా సారవంతమైన నేల అనేది కూడా కాలుష్యం అయ్యే ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి ధ్వని కాలుష్యం అంటే ఏంటిది ఎక్కువ శబ్దాలు ఇప్పుడు ఫ్యాక్టరీస్ ఉన్నాయి పెద్ద పెద్ద ఫ్యాక్టరీస్ ఒక దాని ద్వారా ఎక్కువ డెసిబుల్స్ సౌండ్ అంటే అంటే మన చెవికి వినసొంపుగా కాకుండా దానికంటే భరించలేనంత సౌండ్ వచ్చే వాటిని ధ్వని కాలుష్యంస్ అంటారు ఓకేనా ఇవన్నీ కూడా మన వాతావరణంలో మనకు తెలియకుండానే మనకు సంబంధం ఉన్నా కూడా అవి ఎక్కువ మొత్తంలో వాడడం ద్వారా ఒక అవసరానికి మించి రావడం ద్వారా ఓకే ఇవన్నీ కూడా మనకు కాలుష్యాలు అనేది మన వాతావరణంలో గమనిస్తున్నాం కాబట్టి ముఖ్యంగా ఏంటిది కాలుష్యం అనేది ఎన్ని రకాలుగా అనుకున్నాం మనం వాయు కాలుష్యం జల కాలుష్యం భూ కాలుష్యం ధ్వని కాలుష్యం ఓకేనా అదేవిధంగా ఫస్ట్ మనం వాయు కాలుష్యం గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం పారిశ్రామిక విస్తరణ వల్ల మరోవైపు ప్రకృతి సంబంధమైన కాలుష్య పదార్థాలు వెలువడి వాయువును కలుషితం అన్నట్టు చేస్తున్నాయి కాబట్టి వీటి వలన పరిశ్రమలు ఉష్ణోగ్రత ధూళి అగ్ని పర్వతాలు బద్దలు కావడం ఓకే అదుపులో ఓకే అదేవిధంగా అడవులు కాలడం బ్యాక్టీరియాలు వైరస్లు ఫంగులు మొదలైన కాబట్టి ఈ వాయు కాలుష్యం అంటే ఏమనుకున్నాం మనం ఇంతకుముందు చెప్పాను వాయు కాలుష్యం అంటే పరిశ్రమలు ఎక్కువగా ఏంటిది పరిశ్రమలు కట్టడం లోల పరిశ్రమలు ఆ ప్రదేశాన్ని విస్తరించడం వల్ల అదేవిధంగా ప్రకృతి సంబంధమైన కాలుష్య పదార్థాలు కొన్ని వెలువడి ఏం చేస్తున్నాయి అవి ఆటోమేటిక్గా వాయువును కలుషితం చేస్తున్నాయి కాబట్
కాలుష్యం అయిపోయి దీని ద్వారా వాయు కాలుష్యం అనేది ఏర్పడుతుంది ఓకేనా సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద జల కాలుష్యం జల కాలుష్యం అంటే ఏమనుకున్న శుద్ధమైన జలానికి రంగు రుచి వాసన ఉండదు ఓకేనా శుద్ధ శుద్ధమైన జలానికి ఏముంటుంది రంగు రుచి వాసన అలాంటి ఏమీ ఉండదు ఒక వాసన కానీ ఒక టేస్ట్ కానీ ఏది ఉండదు కానీ ఏముంటుంది ఒకటే ఓకే ఎలాంటి సూక్ష్మ జీవులు లేకుండా స్వచ్ఛంగా తేలికగా ఉంటుంది అదొక్క మాత్రమే గుణం ఉంటుంది అర్థం ఇది అందరికీ అందుబాటులో ఉండాలి అందరికీ కూడా నచ్చాలి వాటర్ అనేది వాటర్ యొక్క అసలు నిర్వచనం ఏంటిది సూక్ష్మ జీవులు లేకుండా ఉండాలి అందరికీ ఆమోదయోగ్యంగా ఉండాలి అందరి అవసరాలు తీర్చుకునే విధంగా ఉన్న దాన్ని మనం వాటర్ అనుకున్నాం ఒక నీరు అనేది అందరికి సేమ్ అబ్బ వాటర్ చాలా బాగున్నాయి అనే అందరు ఓకే చేయాలి అందరి అవసరాలు తీర్చాలి ఓకే మంచి అంటే ఇన్ఫెక్షన్స్ లేకుండా ఉండాలి డస్ట్ పార్టికల్స్ లేకుండా ఉండాలి అలా ఉంటాయని దాన్ని నీరు అని అనుకున్నాం ఓకేనా కాబట్టి శుద్ధమైన జలానికి రంగు రుచి వాసన అలాంటి ఏముంది కానీ ఇలాంటి గుణాలు వచ్చి చేయడానికి జలకాలు కాబట్టి అలాంటి నీరుకి శుద్ధమైన జలానికి రంగు రావడం రుచి రావడం వాసన రావడం ఇలాంటివన్నీ ఉంటే ఇలాంటి గుణాలు లేకుండా ఉండడానికి మనం జల జలము అనుకున్నాం అంటే వాటర్ అనుకున్నాం కానీ ఇలాంటి గుణాలు వచ్చి నీటిలో చేరడానికి మనం జల కాలుష్యం అనుకున్నాం అర్థమవుతుందా కాబట్టి దీనికి ప్రధానమైన కారణాలు ఏమి ఉండొచ్చు మరి అన్ని పదార్థాలు కావచ్చు సూక్ష్మజీవులు కావచ్చు రసాయనిక పదార్థాలు కావచ్చు పారిశ్రామిక నుంచి పరిశ్రమల నుంచి వెలువడే వ్యర్థ పదార్థాలు వచ్చి వాటర్లో చేరడం ఆ వాటర్ వచ్చి నదుల్లో కలపడం సముద్రంలో కలపడం కిల్లాలలో కలపడం ఆ నీరు ప్రజలు తన యొక్క అవసరాలకు తీర్చుకోవడం వారు ఈ విధంగా చిన్న కాలుష్యం అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ప్రధాన కారణం అంటే ఏంటిది అన్ని పదార్థాలు అంటే ఫారెన్ బాడీస్ ఈ ఫారెన్ బాడీస్ సూక్ష్మ క్రియములు రసాయనిక పదార్థాలు పారిశ్రామిక వ్యర్థ పదార్థాలు వచ్చి చేయడం కాబట్టి మన శరీరానికి ఉపయోగం లేని వేరే బయట వాతావరణం నుంచి వచ్చిన ఒక అన్న పదార్థం మన శరీరానికి అవసరమైన పదార్థం వచ్చి కలవడం అన్నట్టు ఒకనే సూక్ష్మ జీవులు ఒకనే సూక్ష్మ జీవులు కూడా అదేవిధంగా రసాయనిక పదార్థాలు కావచ్చు అంటే పరిశ్రమ నుంచి వెలువడి నా రసాయనిక పదార్థాలు కావచ్చు అదేవిధంగా పరిశ్రమ నుంచి వెలువడిన వ్యర్థ పదార్థాలు లాస్ట్గా ప్రోడక్ట్ ఉత్పత్తి అయ్యే సమయానికి దాని నుంచి మనం ఎలాగో జ్యూస్ తయారు చేస్తాము జ్యూస్ అనేది మంచిగా తయారవుతుంది లాస్ట్కు ఒక వ్యర్థ పదార్థాలను బయటకు వస్తుంది అదేవిధంగా ఒక ప్రోడక్ట్ తయారేటప్పుడు ఒక మంచి ప్రోడక్ట్ తయారవుతుంది అంటే దాని నుంచి వెలువడే వ్యర్థ పదార్థాలు చాలా రకాలుగా మన మనుషులకు సరైన విధంగా డిస్పోజ్ చేయకపోతే సరైన విధంగా నిర్మూలించకపోతే చాలా రకాల సమస్యలను వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఓకేనా కాబట్టి ఈ యొక్క మూడు రకాలు మనం చూద్దాం జల నది జలాల కాలుష్యము భూగర్భ జలాల కాలుష్యము సముద్ర జలాల కాలుష్యం కాబట్టి ఇన్ని రకాల అన్న పదార్థాలు కావచ్చు సూక్ష్మ జీవులు కావచ్చు రసాయన పదార్థాలు కావచ్చు పారిశ్రామిక వ్యర్థ పదార్థాలు కావచ్చు ఏదైనా కూడా ఇవి అయినా వచ్చి నదుల్లో కలవడం భూగర్భ జలాలో కలవడం సముద్ర జలాలో కలిపివ్వడం ద్వారా ఈ విధంగా జల కాలుష్యం అనే మూడు విధాలుగా కాలుష్యం అవుతుందని చెప్పడానికి ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఓకేనా సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద భూ కాలుష్యం ఈ భూ కాలుష్యం అనగానే ఏమనుకున్నాం పరిసరాల్లోని కాలుష్య పదార్థాలను క్రమబద్ధం చేయడంలో నేల అనేది చాలా ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తుంది ఓకేనా అయితే కాలుష్య పదార్థాల పరిమాణం పెరిగితే నేలకు క్రమబద్ధీకరణ శక్తి తగ్గిపోతుంది తగ్గిపోవడం సహజం కాబట్టి భూ కాలుష్యం వివిధ రూపాల్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటి మామూలుగా మనము ప్లాస్టిక్ వాడకం తగ్గించాలి ప్లాస్టిక్ వాడకం తగ్గించకపోతే ఏమవుతుంది అది అంటే ఏమవుతుంది అది పశువులు తిన్న అది భూమిలో అలా వేసినా కూడా దాని ఏమవుతుందంటే అక్కడ ఉన్న నేల అనేది దీనివల్ల దానికి ఉన్న సారవంతమైన సహజమైన శక్తి అనేది కోల్పోతుంది అక్కడ ఆ ప్రదేశంలో మనం ఎక్కడైతే కాల్చివేసామో ఎక్కడైతే ప్లాస్టిక్ని మనం పడవేసామో అక్కడ ఉన్న నేల అనేది పంటలు పండడానికి అనుకూలంగా ఉండదు అర్థమవుతుంది ఆ విధంగా ఓకే సో నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ నేల క్రమక్షయం ఓకే నేల క్రమక్షయం అంటే నాకు అంతగా అర్థం తెలియదమ్మా ఓకే కాబట్టి నేల క్రమక్షయం అంటే మామూలుగా అడవులు అంటే ఎడారి వరదలు రావడం అనుకుంట కాదు ఎండిపోవడం ఓకే అదే అనుకుంటున్నాను నాకు అయితే అంతగా తెలియదు ఒక్కసారి మీరే వెరిఫై చేసుకోండి ఐఎమ్ నాట్ పర్టికులర్ రేపటి కొన్ని కొన్ని టర్మ్స్ అనేది నాకు ఎగ్జాక్ట్లీగా తెలియదు నేను తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్ అయినా కూడా చాలా రోజులు అవుతుంది కదా ఇలాంటి ఎందుకంటే ఐఎమ్ నాట్ ద ఎక్స్పోర్ట్ ఇన్ డీలింగ్ విత్ ద జిఎఫ్సి ఐఎమ్ ద ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ ది నర్సింగ్ ఓకే సో నెక్స్ట్ కామెంట్ అయితే క్రేమ అనేది అంటే మనం ఇంతకుముందే అనుకున్నాం ఒక ప్రైవేట్ని అంటే ప్లాస్టిక్ని ఎక్కువ యూజ్ చేయడం ద్వారా అదేవిధంగా మనము బహిర్గత మల విసర్జన చేయడం ద్వారా ఒక ఈ ప్లాస్టిక్ని ఎక్కువ వాడకం అది ఏమవుతుంది అది భూమిలో కరగడానికి కొన్ని వందల సంవత్సరాల టైం అనేది పడుతుందంట కాబట్టి మనం ప్లాస్టిక్ని ఎంతవరకు తగ్గించుకుంటే మన నేల అనేది సహజత్వాన్ని కోల్పోకుండా మనకు అనేక రకాలుగా మన యొక్క అవసరాలు తీర్చుకోవడానికి మనం పంటలు పండించుకోవడానికి ఒక సారవంతమైన నేల అనేది వ్యవసాయ సేద్యమైన భూమి
దాని అంతా కోల్పోయి సహజ గుణాన్ని కోల్పోయి పంటలు పండించుకోగానే లేకుండా ఒక ఏమవుతుంది ఒక ఏడారిగా తర్వాత కరువు కరువుగా ఏర్పడి పంటలు పం భూమి ఉన్న అదే భూమి పంటలు పండించుకోవడానికి పనికి రాకపోతే ఏమవుతుంది ఎడారిగా మారిపోతుంది తర్వాత అంతా ఓకే మనము కరువు సంభవిస్తుంది దానివల్ల మనం కడుపు మార్చుకోవడం తప్పైన ప్రయోజనం ఉందా కాబట్టి ఇలాంటి విపత్తులు సంభవించకుండా ఉండాలంటే మనము వీ హావ్ టు ఎడ్యుకేట్ ద పబ్లిక్ రిగార్డింగ్ వీ హావ్ టు అవాయిడ్ ది వీ హావ్ టు మినిమైజ్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ ది ప్లాస్టిక్స్ కాబట్టి ప్లాస్టిక్ని వినియోగించడం తగ్గించాలి దీనివల్ల అది ప్లాస్టిక్ మన భూమిలో పాడవేస్తే ఏమవుతుంది అది కరగడానికి కొన్ని వందల వేల కోట్ల సంవత్సరాలు పడుతుంది ఓకేనా అలా అని మీ డౌట్ రావచ్చు అది కరగడానికి ఏమవుతుంది మేడం దానికి సంబంధం ఏంటంటే అక్కడ ఎంత ప్రదేశంలో మనం ఈ ప్లాస్టిక్ని వాడుతున్నాము ఎక్కడ పడేస్తున్నామో కొన్ని ఎకర్లో కూడా ఇది ఉండడం వల్ల అక్కడ మనం పండించే పంట అనేది మన చేతికి అందదు అక్కడ పంట అనేది పండకుండా మనకు కరువు అనేది ఏర్పడుతుంది అని ఓకేనా నెక్స్ట్ చెత్త చెత్త చెదారం ద్వారా కూడా అక్కడ చెత్త వేయడం ద్వారా ఏమవుతుంది అక్కడ ఉన్న చెత్త అంతా మన చెత్తను మనం మామూలుగా నిలువ ఉంచి ఒక ఎరువుగా కంపోస్ట్ ఎరువుగా మనం ఉపయోగించినట్టయితే పర్వాలేదు కానీ అలా కాకుండా చెత్త చెదారంగా విధంగా వేయడం ద్వారా అది దేనికి ఉపయోగపడకుండా నిరుపయోగంగా అయిపోతుంది అన్నట్టు ఓకేనా నిరుపయోగం అంటే దానివల్ల కాలుష్యమే కదా ఓకే గనుల తవ్వకం గనుల తవ్వకం ఇలాంటి ద్వారా కూడా ఓకే భూమి అనేది కాలుష్యం అనేది జరుగుతుంది భూ కాలుష్యం ఓకేనా సో నెక్స్ట్ కమింగ్ ధ్వని కాలుష్యం ఈ ధ్వని కాలుష్యం అనేది హానికరమైన అనవసరమైన ధ్వని ధ్వని కాలుష్యం ఓకే మనం ఇంతమంది చెప్పుకోవాలి మనకు మనము వినడానికి ఇంపుగా ఉన్నంత వరకు ఓకే మనకు వినడానికి ఇంపుగా లేకుండా మనం ప్రాబ్లమాటిక చ తట్టుకోలేనంత ఉన్న సౌండ్ మనం వినగలుగుతాం అని మనము మనం ఏమంటాము అది ధ్వని కాలుష్యం అంటాం ఓకేనా కాబట్టి మనం మామూలు చూస్తూ ఉన్నాం ఓకే రైల్వే స్టేషన్లో సౌండ్స్ మనం ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మనం వినలేము కానీ సరౌండింగ్లో ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళు అలవాటు అయిపోతుంది కాబట్టి చాలా అలాంటి రవాణా వాహనాల ద్వారా వచ్చే సౌండ్స్ కావచ్చు రైళ్ళ ద్వారా వచ్చే సౌండ్స్ కావచ్చు విమానాలు పరిశ్రమలు నిర్మాణ రంగంలో కొత్త కొత్త కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తూ ఉంటారు బిల్డింగ్స్ అని చాలా చాలా సిమెంట్గా కాంక్రీట్ ఇవన్నీ కూడా ఒక లాంటి వర్క్ అంటే ఇవన్నీ ప్లంబ్లింగ్ వర్క్ కావచ్చు కార్పెంటర్ వర్క్ కావచ్చు ఓకేనా ఒక సెంట్రింగ్ వర్క్ కావచ్చు ఇలాంటివి అన్నీ అంటే ఒక బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసేటప్పుడు దాని నుంచి వచ్చే సౌండ్ల ద్వారా కూడా కాలుష్యం అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సామాజిక శబ్దాలు మొదలైన ఇవన్నీ కూడా త్వరని కాలుష్యం చేస్తున్నాయి ఒక నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కమెంట్ ఉంది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ కూడా మీరు చదవండి ఈజీగానే ఉంటుంది ఒక నెక్స్ట్ కమెంట్ ఇది మనము ఓకే షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఇన్ షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఒక పర్యావరణ శాస్త్రం అనుకున్నాం పర్యావరణ శాస్త్రం అంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎడ్యుకేషన్ ఎన్విరాన్మెంటాలజీ ఓకే ఓకే పర్యావరణ శాస్త్రం అంటే మనకు పరిసరాల యొక్క అధ్యయనం గురించి చదివే శాస్త్రాన్ని పర్యావరణ ఎడ్యుకేషన్ సారీ పర్యావరణ శాస్త్రం అనుకున్నాం ఓకేనా టూ మంత్స్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు పర్యావరణ శాస్త్రం అంటే పర్యావరణ అధ్యయనం గురించి పద్య సారీ పరిసరాల గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని ఏమంటాం మనము పర్యావరణ శాస్త్రం కాబట్టి ఇంతకుముందు అనుకున్నాము దళి ద్వారా అంటే పర్యావరణంలో ఏమేమి ఉంటాయి మనము గాలి నీరు ఆహారం క్లోతింగ్ షెల్టర్ ఫుడ్ ఇవన్నీ అన్నిటి గురించి అధ్యయనం చేస్తారు కాబట్టి దాని పర్యావరణ శాస్త్రం అనుకున్నాం ఓకేనా నెక్స్ట్ పరిసరాలు అనగానే అసలు పరిసరాలు మేము పర్యావరణ అనుకున్నాం అసలు ఏమి పరిసరాల గురించి అధ్యయనం అన్నాం కాబట్టి అసలు పరిసరాలు అంటే ఏంటో మనకు ఫస్ట్ తెలియాలి కదా తెలిస్తేనే దాన్ని ఏ విధంగా చదువుతారు ఆ చదువుతో తెలిసేది ఏంటో మనకు అర్థమవుతుంది ఓకేనా కాబట్టి ఒక జీవి లేక జీవ సముదాయం చుట్టుగల పరిస్థితులు మరి వ్యక్తిపై ప్రభావం చూపే సామాజిక ఆర్థిక సాంస్కృతిక పరిస్థితులను పరిసరాలు అంటారు ఓకే అర్థమవుతుంది ఒక జీవి లేక జీవ సముదాయం చుట్టుగల పరిస్థితులు అంటే ఒక జీవి ఒక మనిషి ఉన్నాడు ఆ మనిషి చుట్టూ ఉన్న ఒక మనిషి ఒక ఇంకొక మనిషితోటి ఒక వైవాహిక సంబంధం ద్వారా భార్య భర్తలు అలా ఒక వాళ్ళ ద్వారా వచ్చే ఒక జనరేషన్స్ మన కుటుంబం ఇలాంటి కుటుంబాలు రెండు కలిసి ఒక ఫ్యామిలీ అదేవిధంగా ఇలాంటి ఫ్యామిలీ ఒక పది కలిసి ఒక కాలనీ ఇలాంటి కాలనీ ఒక రెండు మూడు లెక్క టెన్ అయితే ఒక ఊరు అలాంటి ఊరు రెండు మూడు అయితే ఒక గ్రామ పంచాయతీ అలాంటి గ్రామ పంచాయతీ కలిస్తే మనం మండలం అనుకున్నాం తర్వాత ఇలాంటి మండలం కలిస్తే తాలూకా తాలూకా కాస్త డిస్టిక్ డిస్టిక్ కాస్త ఓకే స్టేట్ స్టేట్ కాస్త ఏమవుతుంది సెంట్రల్ సెంట్రల్ కాస్త ఇంకా ఏమవుతుంది అలాంటి సెంట్రల్స్ అన్ని కలిస్తే సెంట్రల్స్ అన్న ఒక స్టేట్ అన్న నేషన్ అన్న ఒకటి తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ ఈ విధంగా కాబట్టి ఒక జీవి లేక జీవ సముదాయ ఓకే ఒక జీవి లేదా జీవ సముదాయం చుట్టుగుల పరిస్థితులు కాబట్టి ఇంతకుముందు అనుకున్నాం అన్ని పరిస్థితులు కాబట్టి ఒక జీవి లేక జీవ సముదాయం అంటే సముదాయం దాని చుట్టూ ఒక సమూహం లాగా అన్నట్టు ఓకేనా ఒక జీవి జీవించేటప్పుడు ఒక సముదాయం కాబట్టి ఈ చుట్టుగల పరిస్థితులు మరియ
ఓకే పర్యావరణ కాలుష్యం అంటే ఏంటో మనం చూద్దాం ఓకే ఈ పర్యావరణ కాలుష్యం అంటే ఏమి లేదు పర్యావరణ క్షీణతను లేక పర్యావరణ పర్యావరణంలో పారిశ్రామిక నాగరికత మూలంగా మన పరిసరాలు కలుషితం అవడం మన కాలుష్యం అంటారు కాబట్టి పర్యావరణ క్షీణతను లేక పర్యావరణంలో పారిశ్రామిక నాగరికత మూలంగా మన పరిసరాలు కాలుష్యం అగుటను లేదా కలుషితం అవడం కాలుష్యం అంటారు కాబట్టి మనం మన జీవించే విధాన పద్ధతులు కాబట్టి ఒకప్పుడు ఆచారాలు వేరు ఇప్పుడు ఆచారాలు వేరు ఒకటి సంప్రదాయం వేరు ఇప్పుడు సంప్రదాయం వేరు అప్పుడు జీవన విధానాలు వేరు ఇప్పుడు జీవన విధానాలు వేరు కాబట్టి అప్పటి అంటే మనము మనం ఏర్పాటు చేసుకుని మనం మనం నివసించే విధానంలో చాలా రకాల మార్పులతో మనము ఒక నాగరికతను ఏర్పాటు పరంగా ఒక పట్టణాలను గ్రామీణ ప్రాంతాల పట్టణాలు ఏర్పాటు చేసుకొని చెట్లను నరికి వేయడం ఇలాంటివన్నీ చేయడం ద్వారా ఏమవుతుంది చెట్లు ఉంటేనే మంచిది కదా చెట్లు ఉంటేనే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పీల్చుకుంటాయి ఆక్సిజన్ వదులుతాయి ఆక్సిజన్ మనకు అవసరం కాబట్టి ఈ విధంగా పరిశ్రమ అనేది కలుషితం అవుతున్నాయి సో దీన్ని మనము కాలుష్యం అనుకున్నాం ఓకేనా కాబట్టి ఈరోజు మనము జిఎఫ్సి సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ వారికి పర్యావరణ ఎడ్యుకేషన్లో ఫస్ట్ యూనిట్ ఇంట్రడక్షన్ ఈరోజు డిస్కస్ చేసుకుందాం తర్వాత డైలీ వన్ వన్ టాపిక్తో మనము కంపల్సరీగా ఎందుకంటే చాలామంది రిక్వెస్ట్ చేస్తారు జిఎఫ్స్ కూడా చెప్పండి మేడం అని ఎందుకంటే చాలా మందికి అవైలబుల్ నేను ఎందుకంటే అందరి దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ యొక్క టాపిక్స్ అనేది నేను డిస్కస్ చేస్తూ ఉన్నాను ఓకేనా కాబట్టి ఫస్ట్ నేను ఐ హ్యావ్ టు కవర్ ద తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇఫ్ ఐ గెట్ ద ఎనీ టైమ్ సో డెఫినెట్లీ ఐ విల్ ట్రై టు టేక్ ద సెకండ్ లైక్ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్టూడెంట్స్ ఆల్సో సో నథింగ్ టు వరీ ఇఫ్ ఇట్ ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ టేకింగ్ ది క్లాసెస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఆల్సో ఐ విల్ గివ్ ద ఇంపార్టెంట్ దట్ ఇట్ ఇస్ డిలీటెడ్ కంటెంట్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ విల్ ప్రొవైడ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఇఫ్ ఐ గెట్ ద టైమ్ సో డెఫినెట్లీ ఐ విల్ టేక్ ద క్లాస్ ఫర్ యూ పీపుల్ సో నథింగ్ టు వరీ ఓకే ట్రస్ట్ ఆన్ మీ సో డెఫినెట్లీ హ్యాస్ హౌ యూ గాడ్ ది good marks and best marks in the first year in the same way so you will all get good marks in second year also okay so thanks for watching my channel have a nice day